vous pensez que John Travolta est un homme qui se déguise en femme. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société Alors, cette émission est faite pour vous En effet, je préfère quelque chose aujourd'hui. Quoi Une imitation On verra. Action En effet, aujourd'hui, c'est mon petit Grégoire que toute l'équipe surnomme affectueusement Grégo qui va tirer au sort. Je préfère Grégoire. Allez, mon petit Grégo, prends un petit papier. L'autre. Grégo, de quel film allons-nous parler aujourd'hui Star Wars. Et je crois que tu as préparé une petite surprise pour tout le monde, n'est-ce pas Le mari dit Christ. Je suis ton père. Voilà. Et voilà tout ce qu'il faut savoir sur Star Wars. À l'origine, George Lucas souhaitait adapter à l'écran le comic book Flash Gordon, mais devancé par Alain René dans l'acquisition des droits, il développa son propre univers, celui de la guerre des étoiles. Saviez-vous que la forme du faucon Millennium a été imaginée à partir d'un hamburger sur lequel on avait collé une olive Que Denis Lawson, qui interprète un pilote de l'Alliance Rebelle dans le film, n'est autre que l'oncle d'Ewan McGregor, qui reprendra le rôle d'Obi-Wan Kenobi en 1999 Que David Prose, ne souhaitant pas jouer avec un masque, refusa le rôle de Chewbacca préférant celui de Dark Vador, avant de se rendre compte que celui-ci en portait un également, et apprenant du même coup que toutes ses répliques seraient redoublées par James Earl Jones. Saviez-vous également que pour interpréter la princesse Leila, la production songea à Jodie Foster, puis finalement à Sissi Spasek, qui aurait préféré Carrie au bal du diable, un rôle obtenu par Carrie Fisher, qui refusant d'apparaître nu, revint vers la princesse Leila, alors que Sissi Spasek prenait finalement le rôle de Carrie dans Carrie au bal du diable. Vous n'avez rien compris, hein Regardez deux fois l'émission, ça fera plus d'audience. Alors je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, est-ce qu'il va nous donner un petit truc de plus pour avoir l'air encore plus incollable Bah oui. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Sa carrière ne décollant pas, Harrison Ford, qui avait tourné dans American Graffiti de George Lucas, avait décidé de reprendre son métier de menuisier. C'est George Lucas qui lui demanda de venir l'aider pour le casting de Star Wars afin de donner la réplique aux autres comédiens. Et c'est là qu'il réalisa qu'il tenait son Yann Solo. La force était avec lui. Chou. Chou. Vous aimeriez que nous traitions d'un film en particulier Eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous ne manquerons pas, si nous traitons de ce film, de vous citer dans l'émission. Demain, c'est vendredi, comme on dit chez nous, vendredi, c'est... D'accord. Si pour vous aussi, vendredi est synonyme de quelque chose... C'est classique. Alors, n'hésitez plus à participer à notre grand concours Vendredi C'est en envoyant votre proposition à l'adresse suivante. Et si l'une de vos propositions est retenue, elle figurera dans une de nos émissions et vous permettra de gagner peut-être une place de stagiaire temporaire sur Merci.